años eh, con derrota. No, y bueno, son, es siempre una cuestión de, de sensaciones. ¿eh? Puedes perder el primer partido, pero defensivamente no, no, no ha dado la, las garantías que, que se esperaba de este, de este equipo a nivel, a nivel ofensivo, quizás. Ha sonado el himno de la Champions de la Liga de Campeones. En el Parque de los Príncipes de París, pasamanos entre PSG, medio campo para Marco Berratti y Adrián Rabió con tres medias puntas, Di María, Neymar y Mbappé con Edison Cavani. Arriba, un once que nos podrían... Con una, un Savic que jugó en Francia, hablaremos durante la, el, el partido, durante la, del percurso de Savic. Y este es el once de la Estrella Roja. Con este doble pivote, Jovicic, Kristicic, eh, dos jugadores muy complementarios, con un Jovicic que se preocupa más de la... Rivales con valores técnicos más alto, pues es un equipo que sabe de defender en bloque, eh, muy abajo, protegiendo su, uh, su área, un equipo compacto, agresivo, con desdoblamientos uh, continuos y ya después de tres minutos vemos el guión de partido sí, sí. que vamos, a, vamos a, a vivir esta tarde. La segunda eh, que le hacen a Neymar en tres minutos, pendientes, muy pendientes de Neymar, que se ha llevado un golpe. Justamente borrar la derrota de Anfield. Va a colgar la pelota Neymar, el balón dentro del área, el intento de remate de Cavani. Se cruzó ahí con Di María, eh, uno de los dos probablemente sobraba. Se miran los dos, era una jugada de estrategia, parecía que era mejor casi para Di María, pero por ahí apareció Edison Cavani. Balón atrás en la frontal del área, le puede pegar desde ahí Marco Marin, el alemán otra vez. Se quería llevar la pelota y ahora la volea. Ojo que se lleva la pelota Neymar, se va a meter dentro del área, el tiro de Neymar, el centro al final, ojo al remate, fuera, qué mal despeje de Vilan Borjan, que ha permitido a Mbappé tener oportunidad de disparar desde la frontal del área, bastante sorprendente, ahí vemos cómo cuelga Neymar y el despeje tan blandito de Milan Borjan, el canadiense... Que ha permitido a Mbappé tener la primera ocasión del partido. Sí, poco acostumbrado además. Borjan es un portero que, que te da seguridad normalmente. Ahí está el ex del Madrid preparado para colgar con pierna izquierda. Buscar a Cavani. Rechaza Dejene, que el australiano se la lleva. Pide Berratti, va a intentar un uno contra dos. Viene Mbappé, la pone para Neymar. Entra Cavani, se va a perder el balón por línea de fondo. Da la sensación que se están estorbando los jugadores del PSG porque esta parecía muy clara para Neymar y, y fíjate cómo aparece Cavani es que el que va a rematar realmente es Neymar sí la acción era para, para Neymar es uh, media punta pues no juegan mucho con uh, con Edison Cavani ojo Neymar la pone dentro del área para Mbappé el centro el balón se va fuera el tiro de Mbappé se va fuera no sé si ha tocado en Milan Borjan pero en todo caso es la segunda de Mbappé que anotamos en nuestra libretita. Minuto 14. Necesita animarse sí, sí, claramente. el Villa, Paris Saint Germain. Pues va a sacar el córner el equipo de Thomas Tuchel. El Paris Saint Germain. Balón para Thiago Silva. La pone en la media punta. Toca Neymar. Se va al suelo. Hay falta peligrosa. Creo que es la tercera vez que cazan a Neymar en 17 minutos. En el Parque de los Príncipes de París, PSG 0, Estrella Roja 0. Ahí va Neymar, el tiro de Neymar. Gol, 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 ¡Qué rosquita maravillosa la de Neymar para poner a Len Balnegri el 1 a 0 en el marcador! Sí, el 1 a 0 con esta, con esta rosca fantástica, ¿eh? como la... Como la, como la... Destacar la falta de, de Savic, quizás inútil, ojo. ¡Ojo! Balón dentro del área para Mbappé, Mbappé la pone atrás, gol, 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 gol. Se puso a correr en un trocito de campo muy pequeño, pero suficiente para mover a la defensa de la Estrella Roja, producir y generar peligro y poner un balón maravilloso dentro del área para que lo rematara la red Neymar, que de hecho es el que empieza la jugada. Pero aquí vemos la carrerita cortita, pero suficiente de Mbappé para dentro del área devolvérsela a Neymar y de hecho Neymar, pues el Mónaco.
Ha recuperado la pelota Juan Bernat, el centro de Juan Bernat, punto de penalti, Cavani. Madre mía, qué paradón de Orjan, que ha evitado, sonríe Cavani como diciendo, la que me has parado, ¿eh? Porque era el 3 a 0, pero clarísimo. No, el 3 a 0 clarísimo y, y, y qué poco le necesita el PSG en cuanto a espacio para poder eh, ir a ganar a, a Anfield. Eh, recordemos que en el, ojo, balón dentro del área, no en la frontal, Ney. De nuevo Neymar, balón para Bernat, Bernat buscando a Di María, ya recuperado, centra a Di María, busca el punto de penalti, hay falta de Cavani. Mbappé la pone Mbappé, corta Kristasic, ojo que recupera Cavani, Cavani, gol, 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 él robó esa pelota, o mejor dicho, de rebote se la llevó, él intentó el quiebro y él acabó rematando, quizá de manera poco ortodoxa o como pudo, porque ahí había muchas piernas, pero al final también con fortuna, porque toca la pelota en el jugador de la Estrella Roja, es que ya va volviendo y que probablemente ya le veremos muy pronto en las plantillas. ¡Ojo! Al remate que se va arriba, increíble lo que ha fallado Mbappé. Una de las acciones más fluida ¿eh? del, del Paris Saint Germain, el carril central, Verati que activa Neymar, Neymar con este, con este toque, toque sutil ¿eh? para, para Mbappé que se había desmarcado muy bien a, la, a las espaldas de, de Degenek y Mbappé que no suele fallar estas, uh, estas acciones, Paris Saint Germain muy cerca de marcar el, el cuarto gol en esta primera parte. Increíble. Lo difícil que es meterse por dentro hoy en día en el fútbol y lo está haciendo el Y adaptarse rápidamente a la, a la línea. Balón para Menier. Gol, 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 de Di María. Gol de Di María. Se la puso dentro del área pequeña Tomás Menier. Y Di María puso la pierna, puso el pie con sutileza, con suavidad para marcar. Vamos a verlo ahí. ¿Con qué sumaría balón en el área? El remate de Neymar de primeras. Está absolutamente hundido el conjunto serbio. Vaya jugadón, vaya regate. Vaya regate de Neymar. El árbitro que dice que no pasa nada se levanta. O le pide que se levante a Kimpembe, que se ha podido hacer daño. Estamos ya en el tiempo añadido. Bueno, ya muchas florituras ¿no? del Paris Saint Germain ante un rival que está absolutamente doblegado atrás. Eh, Alén, ¿eh? Sí, sí. Resultado... De este partido de la segunda jornada en la izquierda balón para Mbappé amaga Mbappé qué remate qué maniobra con la cintura de Kylian Mbappé que ha despejado el guardameta Milan Borjan fantástico la, mira la, el desmarque como viene ahí el recorte la velocidad de ejecución que, que tiene ¿eh? entre el, el, el recorte cómo se da la, la vuelta y el disparo Ahí con la, con la tensión adecuada y Borjan atento para evitar el, el quinto gol del París. Va a sacar el córner el París. Claro, esta capacidad en el, en el vestuario. Eh. ¡Ojo, Neymar! ¡La mano! El central toca el París Saint Germain, Mbappé, el tiro de Mbappé. Sí, otro factor que haya. ¡Ojo, Exacto. Neymar! ¡Neymar! ¡Fuera! Neymar con la espuela para Mbappé. Gustándose Mbappé, Mbappé ha rechazado 60. Roba Rabió, balón para Neymar, Neymar, Neymar para Rabió. Ahí está Rabió, intentado. Sigue Neymar, Neymar amaga, Neymar la pone dentro para Bernat. Gol, 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 Delicatesen en forma de pase dentro del área de Neymar Jr. que no ha marcado su tercer gol, pero ha puesto una pelota maravillosa en el área para que Bernat le acabara entregando acciones de Rodic y también de Stoikovic. Balón dentro del área para Di María que acaba tirando fuera en, en liga en la liga local y este este verano fichó para Ojo. Marco Marín que marca el...
primero de la Estrella Roja, balón en profundidad que no ha desaprovechado el ex del Sevilla, el futbolista alemán, para marcar el 5 a 1. A balón parado, ya marcó el 1 a 0 así. Pues ahí va Neymar, con pierna derecha. ¡Gol, gol, gol! Que marca su tercer gol en este partido Su segundo gol de falta directa Lo de Neymar hoy es un...